డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూస్తున్నాం అందులో కూడా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఫిజిక్స్కి సంబంధించినవి చూస్తూ ఉన్నాం ఇందులో ఈసారి సాక్షి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మోడల్ పేపర్లో ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అందులో ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ రైట్ ది అప్రోప్రియేట్ రీజన్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ ఫినామినాన్ అంటే ఈ క్రింద జరిగినటువంటి విషయాలకి కారణాలు ఏంటో తెలపండి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది వాటర్ వెన్ వెట్ క్లాత్స్ డ్రై అంటే తడిగా ఉన్నటువంటి బట్టలు పొడిగా ఆరిపోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది చెప్పండి ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అదే కదా మన ఆన్సరు నెక్స్ట్ వై డు వి గెట్ జూ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ కోల్డ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్ కెప్ట్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ అంటే అప్పుడే ఫ్రిజ్లో నుంచి చల్లగా ఉండేటువంటి సాఫ్ట్ డ్రింక్ అంటే ఒక కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ని బయటికి దియంగానే దానిపైన బయట వైపు అంతా కూడా జూ అంటే సన్న నీటి రవ్వలు ఆ బాటిల్ మీద వస్తాయి అలా ఎందుకు వస్తాయి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట చూడండి ఇదే కదా వెన్ కోల్డ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ దాన్ని బయటికి గనక తీసుకొచ్చినట్టయితే ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ ఎయిర్ ఈజ్ హయర్ దెన్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఎయిర్ కంటైన్స్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ వేపర్ అంటే ఇలా కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఉంటుంది కదా బయట వైపు అంతా కూడా ఎయిర్ ఉంటుంది కదా కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ ఉన్నప్పుడు బయట వైపు అంతా కూడా ఎయిర్ ఉంటుంది ఇదే కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ అనుకోండి ఈ బయట వైపు అంతా కూడా ఏముంది ఎయిర్ ఉంది కదా ఆ ఎయిర్ నిండా వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్ వేపర్ ఇలా వచ్చి ఈ బాటిల్ని టచ్ చేయంగానే గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ కండెన్స్ అయ్యి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఈ పైన చిన్న చిన్న వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి వస్తాయి దాన్నే జూ అంటారు ఇక్కడ కండెన్సేషన్ అనేది జరిగింది ఓకేనా దెన్ ది మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ లూజ్ ద ఎయిర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి బాటిల్కి తగలంగానే వాటి కైనటిక్ ఎనర్జీని పోగొట్టుకొని అవి ఏమవుతాయి అంటే చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్గా దాని మీద వస్తాయి అనమాట ఇదంతా కండెన్సేషన్ వల్ల జరుగుతుంది సో ది జూ ఈజ్ ఫామ్డ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ కోల్డ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్ అందువల్లనే ఆ సాఫ్ట్ డ్రింక్ బాటిల్ మీద చిన్న చిన్న నీటి రవ్వలు లేదా నీటి బిందువులు అనేవి వచ్చినాయి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ బేసికల్గా ఏం జరిగింది అంటే గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేసినాయి అనమాట ఓకేనా దీన్ని కండెన్సేషన్ అంటారు ఆర్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈజ్ హైపర్ మెట్రోఫియా హౌ డు కెన్ వి రెక్టిఫై ఇట్ నేను మీకు చెప్పాను ఏమనంటే మయోఫియా హైపర్ మెట్రోఫియా ఈ రెండు కూడా ఐ డిఫెక్ట్స్ జాగ్రత్తగా చదువుకోండి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి మోడల్ పేపర్లో నేను మయోఫియా అంటే ఏంటో బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా ఇప్పుడు బ్రీఫ్గానే చెప్తున్నా అన్నీ కూడా ఎందుకంటే రివిజన్ కాబట్టి డీటెయిల్డ్గా కావాలంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన లెసన్ అంతా వీడియోల్లో ఉంది కదా అది చూడండి హైపర్ మెట్రోఫియా అంటే ఏంటి తి ది పీపుల్ విత్ దిస్ ఐ డిఫెక్ట్ కెన్ సీ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్ లాంగర్ డిస్టెన్సెస్ అంటే దూరంగా ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ను వీళ్ళు బాగా చూడగలరు క్లియర్లీ అండ్ కెనాట్ సీ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్ షార్టర్ డిస్టెన్సెస్ క్లియర్లీ దగ్గరగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ను వీళ్ళు అంత సరిగా చూడలేరు దూరంగా ఉండేవి బాగానే కనిపిస్తాయి దగ్గరగా ఉండేవి అంత సరిగా కనిపించవు అనమాట మరి మన ఐ ఐ లెన్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మధ్యలో దానికి అదే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంటుంది అనమాట దీనే కదా అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐ అనేది అంటే మన ఐ లెన్స్ మినిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ ఏమో టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఈ హైపర్ మెట్రోఫియా అనే ఐ డిఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి మినిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉండకుండా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు అకామిడేషన్ తగ్గిందిగా ఇంతకుముందు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండేది అకామిడేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే వచ్చిందనమాట అర్థమవుతుందా సో మినిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేది 
టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ మరి ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే ఈ లెన్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఇమేజ్ ఎగ్జాక్ట్గా రెటీనా మీద ఫామ్ కాకుండా బియాండ్ ది రెటీనా అంటే రెటీనాకు అవతల ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా ఎటు రెటీనా మీద కనుక ఇమేజ్ ఫామ్ అయింటే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఐ డిఫెక్ట్ లేనట్టు లెక్క కానీ వీళ్ళకి బియాండ్ రెటీనా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ డిఫెక్ట్ ఉన్నట్టు ఈ ఐ డిఫెక్ట్ను రెక్టిఫై చేయాలంటే సూటబుల్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉండే కాన్వెక్స్ లెన్స్ని యూజ్ చేయాలి ఈ ఐ డిఫెక్ట్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ని యూజ్ చేయాలి దాని ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎంత ఉండాలంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఈజీక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డి బై డి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ డి అంటే ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ నియర్ పాయింట్ ఓకేనా సో నేను మీకు ఫోకల్ లెంగ్త్ చెప్పాను ఏ లెన్స్ ఉపయోగించి దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు దీన్ని రెక్టిఫై చేయొచ్చు చెప్పాను అనమాట నెక్స్ట్ ఇమేజ్ అనేది రెటీనా కంటే దూరంగా బియాండ్ రెటీనా వస్తుంది మినిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాయాలి నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రమ్ ఉంది కదా టెక్స్ట్ బుక్లో అది కూడా మనం వేయాలి చూసారా హైపర్ మెట్రోఫియాలో ఇమేజ్ అనేది ఎలా పోయి బియాండ్ రెటీనా వచ్చిందో మరి దీన్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ని యూజ్ చేయాలి ఆ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమేజ్ ఎగ్జాక్ట్గా రెటీనా మీద ఫామ్ అయ్యేట్టుగా చేస్తుంది అనమాట అందువల్ల వీళ్ళు దూరంగా డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ని బాగా చూడగలరు దగ్గరగా ఉండేవి కూడా బాగా చూడగలరు రెక్టిఫై అయిపోతుంది ఐ డిఫెక్ట్ ఓకేనా సో ఈ డయాగ్రామ్ కూడా జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి వేయాలన్నమాట ఇదంతా కూడా హైపర్ మెట్రోఫియాని గురించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇదేమో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ త్రూ ఏ గ్లాస్ ల్యాబ్ విత్ ఏ నీట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఒక గ్లాస్ ల్యాబ్లో నుంచి లైట్ కనుక ట్రావెల్ చేసినట్టయితే రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో ఒక డయాగ్రామ్ గీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాడు చేద్దాం ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ త్రూ ది గ్లాస్ ల్యాబ్ విత్ ఏ నీట్ డయాగ్రామ్ ఇదే కదా ఎయిమ్ మన ఉద్దేశం ఏంటి డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ పొజిషన్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫామ్డ్ బై ఏ గ్లాస్ ల్యాబ్ అంటే ఒక గ్లాస్ ల్యాబ్ వల్ల ఇమేజ్ అనేది ఎలా వస్తుంది దాని పొజిషన్ ఏంటి అనేది మనం కనుక్కోబోతున్నాం ఇక్కడ మనకు మెటీరియల్స్ ఏం కావాలంటే ఒక ప్లాంక్ కావాలి చార్ట్ పేపర్ కావాలి క్లామ్స్ స్కేల్ పెన్సిల్ థిన్ గ్లాస్ ల్యాబ్ అండ్ పిన్స్ ఇవన్నీ కావాలన్నమాట ఇవేం కష్టమైనవి ఏముంది ఒక గ్లాస్ ల్యాబే కదా మెయిన్ పెన్సిల్ చార్ట్ ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉండేవే ఎలా ప్రొసీజర్ ఏంటి ప్లేస్ ఏ పీస్ ఆఫ్ చార్ట్ ఆన్ ఏ ప్లాంక్ ఇలా మన దగ్గర ఉన్న టేబుల్ మీద ఒక చార్ట్ పేపర్ని ఇలా పెట్టండి క్లామ్ పిట్ దీనికి నాలుగు వైపులా గుండు సుదులు అంటే పిన్స్ వేసి ఫిక్స్ చేసేయండి ప్లేస్ ఏ గ్లాస్ లాబ్ ఇన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది పేపర్ మధ్యలో ఏబిసిడి అనే ఒక మందమైనటువంటి థిక్గా ఉన్నటువంటి గ్లాస్ ల్యాబ్ని ఇలా పెట్టండి డ్రా బార్డర్ లైన్ దీని చుట్టూరు పెన్సిల్ ఉంటుంది కదా మీ దగ్గర ఆ పెన్సిల్ తోటి ఇలా బార్డర్ లైన్ గీయండి ఓకేనా అప్పుడు మీకు ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్ వస్తుంది దానికి ఇలా ఏబిసిడి అని పెట్టండి అనమాట ఓకేనా డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ టు వన్ ఆఫ్ ది లాంగర్ సైడ్ ఏబి ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఇలా ఏబి ఉంది కదా ఇది ఒక లాంగర్ సైడ్ ఇది కూడా ఇంకొక లాంగర్ సైడ్ కదా ఈ ఏబి అనే లాంగర్ సైడ్కు ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ ఇలా డ్రా చేయండి ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఓకే నావ్ డ్రా ఏ లైన్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇంటర్సెక్షన్ వేర్ సైడ్ ఏబి ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ మీట్ సరే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక ఇలా ఒక నార్మల్ గీసారు కదా ఏబికి తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక లైన్ ఇలా డ్రా చేయండి అంటే ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ని చూసారా దాంతో థర్టీ డిగ్రీస్ ఉండేట్టుగా ఏదో ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేయండి మన దృష్టిలో ఏంటంటే ఇది ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే అనమాట దీని మీద త్రీ పిన్స్ లేదా టూ పిన్స్ని వర్టికల్గా ఫిక్స్ చేయండి టూ పిన్స్ ఇక్కడ ఒక పిన్ ఇక్కడ ఒక పిన్ ఈ డాట్ పెట్టింది పిన్ అనమాట వర్టికల్గా ఫిక్స్ చేయండి తర్వాత ఇలా అటు సైడ్కి వెళ్ళండి అంటే సిడి సైడ్కు 
వెళ్ళి ఈ రెండు పిన్స్ను ఇక్కడి నుంచి చూడండి అప్పుడు మీకు ఈ రెండు పిన్స్ కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే ఇది ఇన్సిడెంట్ రే కదా గ్లాస్ ల్యాబ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ లైట్ రే ఇలా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంటే రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఇది ఇట్లా బయటకు వస్తే ఎమర్జెంట్ రే ఓకే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ పిన్స్ను దీని మీద గ్లాస్ లాక్ పెట్టేసి మళ్ళా ఇక్కడి నుంచి ఇలా చూడండి ఆ రెండు పిన్స్ ఒకే స్ట్రైట్లో కనపడేట్టుగా మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక రెండు పిన్స్ని ఫిక్స్ చేయండి తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దీని మీద ఉన్న గ్లాస్ లాక్ తీసేయచ్చు ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేని ఇలా చేయండి అలానే ఇలా ఎమర్జెంట్ రేని కూడా జాయిన్ చేయండి ఈ ఎమర్జెంట్ రే దగ్గర ఒక నార్మల్ లైన్ కూడా గీయండి అప్పుడు ఇదేంటిది ఇన్సిడెంట్ రే అవుతుంది ఇది రిఫ్రాక్టెడ్ రే అవుతుంది ఇది ఎమర్జెంట్ రే అవుతుంది ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ అవుతుంది అనమాట యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ మనం థర్టీ పెట్టాం కదా యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ కూడా థర్టీనే వస్తుంది దీని నుంచి ఏమర్థమైందంటే మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎంత ఉంటుందో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ కూడా అంతే ఉంటుందని ఒకటి అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ రే ఎమర్జెంట్ రే ఒకదానికోటి ప్యారలల్గా ఉంటాయని కూడా మనకు తెలిసింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇలా ఎమర్జెంట్ రేని ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఓకేనా ఇలా ఇన్సిడెంట్ రేని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయండి ఈ రెండిటి మధ్య ఉండే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ని లేటరల్ షిఫ్ట్ అంటారు అనమాట అంటే గ్లాస్ ల్యాబ్లో లైట్ రే ట్రావెల్ చేయటం వల్ల ఇటు వెళ్లాల్సినటువంటి లైట్ రే ఇటు నుంచి బయటకు వచ్చిందనమాట అందువల్ల ఎంత షిఫ్ట్ అయిందో దాన్ని లేటరల్ షిఫ్ట్ అంటారు అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేకి ఎమర్జెంట్ లైట్ రేకి మధ్య ఉండే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సే లేటరల్ షిఫ్ట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత ఉంటుందో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది అది పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇన్సిడెంట్ రే ఎమర్జెంట్ రే ఒకదానికి ఒకటి ప్యారల్గా ఉంటాయి పాయింట్ నెంబర్ టూ ఆ రెండింటి మధ్య ఉండే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ని లేటరల్ షిఫ్ట్ అంటారు ఓకేనా ఇదే ఇక్కడ ఉన్నది ఈ చదువుకుంటే గ్లాస్ ల్యాబ్కి సంబంధించిన రిఫ్రాక్షన్ అంతా కూడా మనకు తెలిసినట్టు నేను మీకు బ్రీఫ్గానే చెప్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఉండే క్వశ్చన్ చూడండి స్టేట్ ఓమ్స్ లా సజెస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు వెరిఫై ఓమ్స్ లా ఓమ్స్ లా అంటే ఏంటి ఓమ్స్ లా అని వెరిఫై చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ రెండు కూడా నేను ముందు క్లాస్లో మీకు నీట్గా చెప్పున్నాను అది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చనే కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అనమాట చాలా ఈజీ అది కూడా నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టుని ఎక్కడ పెడితే ఇమేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది కదా దీనికి సంబంధించి సిక్స్ కేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ముందు క్లాస్లోనే ఆ సిక్స్ కేసెస్ చూసుకోండి ఏదైనా అడగచ్చు కాన్వెక్స్ లెన్స్లో ఆబ్జెక్టుని ఎక్కడ పెడితే ఇమేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అనే దానికి సిక్స్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ కేసెస్ మీరు చూసుకొని ఏది అడిగితే అది రాయచ్చు మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే సిక్స్ కేసెస్ రాసేయండి ఓకేనా అంతే కదా మరి ఇదేమో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి రివర్పరేటరీ ఫర్నెస్ డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు నేను మీకు బ్రీఫ్గా ఫిజిక్స్కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ సాక్షి పేపర్ వాళ్ళు ఇచ్చినవి ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నాయి బాగున్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొక పేపర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఓకేనా ఇవి ఫాస్ట్గా నేర్చుకోండి వీటికి ఏమి ఎక్కువ టైం పట్టదు కొన్ని మినిట్స్లో నేర్చుకోవచ్చు మీరు ఏది బై హార్ట్ చేయకుండా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి అలానే రాసేయండి ఓకే